Sziasztok! Nem szoktam bemutatkozni a videóimban, mert minek, hiszen az anyakönyvezet nevemben megy a csatorna, így egyértelmű, hogy ki vagyok. De egy ilyen horderejű téma boncolgatás akkor, mint a gravitáció, ami minden természeti törvény alapja, tiszteletlenség lenne részemről, hogyha nem így tennék. Tehát... Tisztelettel köszöntök mindenkit. Rulek Zoltán vagyok, és a következő néhány perccel szeretnék minél több embert a tudomány jelenlegi állása szerint leír gravitációs jelenség újra gondolására késztetni. Mindenki, aki rendelkezik a logikus gondolkodás képességével, azonnal át fogja látni a mondandómat, le fogja szűrni a lényeget, és nem lesz szüksége további magyarázatra. Tehát az egész ott kezdődik, hogy... A legenda szerint, mint tudjuk, a 17. században Isaac Newton fejére pottyant egy alma, minek hatására töprengeni kezdett, és arra a megállapításra jutott, hogy lennie kell valamiféle tömegvonzásnak, különben nem esett volna le az alma a fáról. Na erre ki is dolgozott egy elméletet, amiben én most nem megyek bele, de ha nagyon leegyszerűsítem, akkor így hangzik egy mondattal, legalábbis az én szavaimmal. Minden test a tömegének és gravitációs hipocentrumának megfelelő mértékben és irányban vonza a másik testet. Majd később, a 20. század elején Albert Einstein a tömeg által előidézett térgörbülettel magyarázta a tömegvonzást, amit még szemléltetett is egy kifejszített gumilepedővel, amire különböző súlyú és méretű golyókat helyezett, így demonstrálva, hogyan húzzák magukhoz a nagyobb golyók a kisebbeket, mivel méretüknek és sűrűségüknek függvényében görbítik meg maguk körül a teret. Hát ez meggyőző, de legfeljebb csak egy gyengébb képességű vagy egy alsó tagozatos gyerek számára. Persze mindkét gondolkodó olyan képletekkel állt elő az igazuk alátámasztására, amire mi csak pislogva bólogatunk, és úgy teszünk, mintha értenénk. De hát ez benne a szép. Minél nyakatekertebb valami, annál hajlamosabbak vagyunk elfogadni. Newton elmélete az még rendben van, odáig Einstein elmélete is életképes, hogy görbül a tér, mert valóban módosítja maga körül a tömeg a teret, de nem úgy és nem azt a hatást kiváltva, ahogy azt Einstein leírta. Semmi köze a gravitációhoz. Semmiképpen sem tekinthetünk a tömeg által görbített térre, mint gravitációt kiváltó tényezőre. Egészen másról van szó. Valójában nem is létezik tömegvonzás. Az, hogy két test pusztán a tömegének és gravitációs hipocentrumának köszönhetően elkezdjék egymást vonzani, vagyis meginduljanak egymás felé bármi nemű segítő tényező nélkül, ez számomra teljes mértékben elfogadhatatlan. Abszurdum. Nem vonzák egymást, hanem meglódulnak egymás felé, és ez az a bizonyos segítő tényező. Ez az hasonló jelenség, mint amikor elfelejt, elfelejtik behúzni a kéziféket egy autóban, az megindul a, a lejtő lefelé, és belecsapódik egy másik autóba. Minél le, ö, meredek ebbe ez a bizonyos lejtő, annál erősebben csapódik bele. Nem azért, mert vonzotta a másik, hanem mert meglódult. Persze ezt a föld által kiváltó, a tudomány által gravitációnak nevezett, vagyis tömegvonzásnak nevezett segítő tényező váltotta ki, de ez a lényegen nem változtat. A lényeg pedig az, hogy nincs tömegvonzás, még maga a szó, a gravitáció is azt jelenti latinul, hogy nehéz, nem pedig bármilyen vonzást. A tömegvonzás csak egy gravitáció keltette illúzió. A gravitáció nem tömegvonzás, hanem tömeg meglódulás, és nem térgörbület idézi elő, hanem térkiszorítás. És erről szól az én elméletem, a térkiszorítás keltette sűrűbb térközegről. A térgörbület az csak egy ilyen mellék jelensége a térkiszorításnak, semmi más. Na most a könnyebb érthetőség kedvéért... Hát attól függetlenül, hogy nincs tömegvonzás, ezt ki kell hangsúlyoznom, mégis a tömegvonzás alapjául szolgáló pár mondattal kezdem az elméletem. A, a tömeg határozza meg a gravitációt, a gravitáció pedig a súlyt, mivel a súly nem más, mint az anyag sűrűségének megfelelően fellépő gravitációs kölcsönhatás. Ezért hívjuk tömegvonzásnak, mert minden tömeg vonza a másikat legalábbis az elméleti fizikusok szerint. Minél sűrűbb, annál jobban vonzza a másikat, így annál nagyobb lesz a súlya, ezért hívjuk fajsúlynak. És minél sűrűbb, annál kevésbé járja át a tér, így annál többet szorít ki, és annál nagyobb a gravitációja. A fekete lyukak például a legsűrűbbek, mondhatni tömörek, hiszen korán sem biztos, hogy, hogy valóban valamilyen féreg, meg ilyen olyan lyukakról lenne szó, mint ahogy azt a csillagászok állítják meg az elméleti fizikusok, a gondolkodók. Na, oké, okay. innentől mellőzzük a tömegvonzást. Még egyszer mondom, nincs tömegvonzás. Én úgy gondolom, hogy a teret egyfajta módon sűríteni lehet. A tér nem görbül, hanem az anyag, vagyis a tömeg körül sűrűbb lesz. Ez a sűrűsödés annak köszönhető, hogy a tér ellentétben a folyadékkal vagy a gázokkal nem képes áramlani. A tömeg a méretének és sűrűségének megfelelően kiszorítja, 
így körülötte sűrűbb lesz, és ahogy távolodunk tőle, úgy ritkul vissza normál állapotára. A gravitáció megnyilvánulása pedig úgy történik, hogy ha egy anyaghalmaz belekerül egy másik anyaghalmaz által előidézett sűrűbb térközegbe, akkor a gyengébb térsűrűséggel rendelkező anyaghalmaz elindul az erősebb, nagyobb térsűrűséggel rendelkező anyaghalmaz gravitációs hipocentruma felé. Hogy leegyszerűsítsem az elméletem, tehát minél sűrűbb egy bizonyos területen a térközeg, annál gyorsabban elmerül benne a tömeg. Szó szerint meglódul a sűrűbb tér irányába. A ritkább, normál állapotú térközeg a sűrűbb térközeg felé taszítja a tömeget. Épp ellenkezőleg, mint például, ahogy azt a víz teszi az édes és sós víz ellensúlya esetében. És ez az ellentmondásos viselkedés a tér esetében az anyagtalanság számlájára írható. Az anyagi és az anyagtalan világban ugyanis nem lehet semmi, ami közös, még a természeti törvények közül sem. Ez a gravitáció. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!